Na mnina kusabahi ni kitumai kuwa unayo mapumziko mazuri kabisa ya mwisho wa juma. Karibu sana katika Star TV habari. Ukiwa ni usiku katika siku ya saba ya mwezi ya pluri mwaka F12 na kumi na tisa. Tunao mengi sana kwa usiku. Ikiwa ni pamoja na mwanamke mmoja mkazi wa kibamba Dar es Salaam. Hamejikuta kipokea kipigo kutoka kwa majirani baada ya kumfungia ndani mtoto wake mwenye umri wa, wa miezi minne na kuenda kupiga ulabu hadi usiku wa kiza. Hicho kidokezo tulakini kwanza tuanze na muktasari. Raisi magufuli ya weka jiwe na msingi na ujenzi wa barabara ya mbinga hadi mbamba bayi inye urefu wa kilomita 67 ulayani nyasa mkuwani ruguma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi kangi lugola agiza askari wa wili wa jeshi la polisi ulani mbogwe mkuwani geita kusimamishwa kazi kwa tuhuma za rushwa. Kwa habari za biashara na uchumi TBS wakamata shihena ya marobote ya nguo za ndani za mitumba inye thamani ya zaidi ya shilingi milioni kumi mkoani mara. Karika habari za kima taifa maandamano makubwa kuitishwa nchi nzima nchini Venezuela. Karika habari za michezo na burudani serikali ya kiri bado inakabiliwa na changamoto ya miundombinu ya michezo. Na katika habari za michezo kima taifa kocha wa Manchester City Pepe Guardiola asema ni vigumu kutoa mataji manne msimu huu. Na mtazamaji ninaitwa Leonard Mapuli. Nitakusomea habari za kitaifa vile vile jicho letu mikoani lakini pia nitakupitisha kuna kwa habari za biashara na uchumi. Pingine pia utakwenda katika habari za kimataifa na nitakutamatishia na habari za michezo na burudani. Karibu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Magufuli ameweka jiwe la msingi la ujenzi wa barabara ya Mbinga hadi Mbamba Bay wilayani Nyasa mkoani Ruvuma yenye urefu wa kilomita 67 itakayogarimu kiasi cha shilingi bilioni 134 inayojengwa na mkandarasi wa China Construction Limited Chico ambaye ametakiwa kukamilisha ujenzi huo kwa wakati. Taarifa ya Adam Nindi inasoma hapa studio na Projectus Sibina Mungu. akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi kwenye ujenzi wa barabara ya Mbinga hadi Mbamba Bay wilaya ya Nyasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli amesema mradi huo umegalimu kiasi hicho kutokana na hali halisi na hivyo kukamilika kwake itakuwa mkombozi kwa wakazi wa wilaya ya Nyasa na Tanzania kwa ujumla Yaani wananchi wa Mbinga na wa Mbamba Bay wasubiri mpaka 2021 wakati kipindi changu cha miaka mitano kinaisha miaka ilufu mbili na ishirini na minataka ni ifungue hii barabara mwaka ilufu mbili na ishirini paka ishirina moja tena nikiwa sipo si wanaweza wakakomea njiani kwa hiyo nimesha mwereza contractor bahati nzuri yuko hapa pamoja na consultant kwa vile hela yote bilioni 134 ipo serikali fedha zake zipo na mfadhili African Development Bank naye ameshazileta hela zipo kwa nini mpaka 2021 na, na magereda wanayo na wananchi wa kufanya kazi wapo usiku na mchana upo nimesema waanze kuanzia sasa kufanya kazi usiku na mchana ili barabara hii iishe kabla ya mwaka 2020 na ya ujaisha. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Mhandisi Aiza Kikamwela anasema mradi huo unaojengwa kwa ushirikiano wa Benki ya Maendeleo ya Afrika na serikali ya Tanzania ulisanifiwa mwaka 2008 na ujenzi wake ulianza mwaka 2018 na unatarajiwa kukamilika mwaka 2020. Baada ya kukamilika kilomita hizi 67 sasa barabara nzima kutoka Mtwara hadi mbamba bei itakuwa imekamilika kwa alami ina maana sasa barabara hii mtwara corridor kutoka mtwara 
hadi Mbamba Bay itakuwa ni kilomita 825 tu katika mradi huu mkubwa wa TSSP ADB inachangia kwa hela ya mkopo jumla ya shilingi bilioni 130 sawa na 89.65 Kukamilika kwa barabara hiyo kwa wilaya ya Nyasa na Mbinga mkoani Ruvuma kutafungua fursa nyingi za kiuchumi na kutangaza utalii wa ndani ikizingatiwa kuwa uwepo wa Ziwa Nyasa pamoja kudumisha uhusiano baina ya nchi jirani ya Malawi, Msumbiji na Tanzania. Projestus Bina Mungu Star TV. Naam ni sauti ya Projestus Bina Mungu katika habari hiyo ambayo imeandaliwa na Adam Nindi kutoka Ruvuma. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola amemwagiza Katibu Mkuu wa Wizara hiyo Meja Jenerali Jacob Kingu kuwasimamisha kazi askari wawili wa jeshi la polisi wilani Mbogo ya mkoa Ngita kwa madai ya kupokea rushwa ya shilingi milioni tatu kutoka kwa wananchi kwa dhamana ya kuwatoa viongozi wao waliokuwa wameshikiliwa na jeshi hilo askari polisi hao ni afisa mpelelezi wa wilaya hiyo yani OC CID Luitiko Kibanda na afisa mkaguzi wa polisi anayefahamika kwa jina la kesi zaidi na Saudi Shaban Ziara ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangirugola kwa mara ya kwanza kitembelea vijiji vya Ilolangulu na Busaga vilivyopo wilaya Mbogo mkoa ni Geita Amefika hapa baada kusikia kilio cha wananchi juu ya uwepo matukio ya uhalifu ukiwemo uporaji wa mali, ubakaji na mauaji na hivyo kuibua hofu ya mustakabali wa maisha ya wakazi hawa kasi ya uwepo matukio hayo mtazamo umejikita vyombo husika kutokuwajibika ipasavyo. Kilio kingine hapa ni wananchi hawa kuomba rushwa shilingi milioni tatu kama dhamana ya kuwatoa viongozi wao watano waliokamatwa na polisi kufuatia tukio la wanakijiji kuachoma moto majambazi waliodaiwa kuiba mifugo. Wakakamatwa uongozi mwenyekiti wa kijiji pamoja na makatibu na watu wema walioenda walipofika kule matumbwe wakaambiwa kutoa milioni nne tukashangaa na sisi na isaidia milioni tano tukashangaa kweli huo ni uongozi polisi walikuwa wanatusaidia nini ukisema ukweli polisi akaambiwa fulani ni tatizo anachangia ukweli wanakukamata kwa sababu umesema ukweli na sasa hivi binocular hizi na hizi picha zinapigwa watakwenda kupewa wakuu wa wilaya Waziri Rugola amewatoa hofu wananchi na kutoa maelekezo ya kuwasimamisha kazi kwa askari polisi hao wakitajwa kwenda kinyume na maadili ya kazi ili kupisha uchunguzi. Katibu Mkuu Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kufikia kesho awe amewasimamisha kazi askari hao wawili na kuielekeza takukuru ichunguze jambo hilo ambalo wananchi walihadaliwa wali kwamba dhamana yenu itashiriwa na hela. Tuone hizo hela kweli zilikuwa ni za namna gani. Hata hivyo ilelezwa kutokea kwa tukio hilo isiwe kigezo cha wananchi kutotoa ushirikiano kwa polisi kwa ajili ya kutokomeza vitendo vya uhalifu vilivyokithiri katika vijiji hivyo. Pale mnapofahamu kwamba fulani ni mwizi, fulani ni muuaji, kabla mambo hayajawa makubwa, hebu tuoni taarifa na sio lazima aende polisi hata kwangu mimi mlango wangu uko wazi daima. Jumla shilingi milioni tatu za wananchi wa Nyonge zinadaiwa kukabidhiwa kwa askari polisi hao wakiambiwa ilikuwa ni dhamana ya kuwatoa viongozi wao ambao kwa wananchi walidhani hawana hatia. Cha kushangaza zaidi baada ya pesa kukosekana ilazimika kuchukuliwa fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ujenzo za anati. Mm, masikini za anati ndio basi tena. Sudi Shaban Star TV. Sana sana Saudi Shabani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheni ameongoza wananchi wa Zanzibar katika dua ya pamoja kumwombea Rais wa kwanza wa Zanzibar Hayati Bed Amani Karume huku viongozi wa kisiasa nchini wakishiriki dua hiyo kwa mara ya kwanza kwa wingi na kuweka kando itikadi za kisiasa. Kutoka Zanzibar Abdalla Pandwa na ripoti. Ni miaka 47 sasa tangu kufariki kwa rais wa kwanza na jemedari wa mapinduzi ya Zanzibar ambaye ni mwanaharakati na ni mwana mapinduzi aliyepigania haki usawa kwa kila mwananchi ilikuwa na kuwa Zanzibar inapiga hatua na kutokupaguana 
kwa sababu yoyote ile iwe dini rangi kabila wala itikadi za kisiasa ili kujitawala wenyewe kutoka mikononi mwa wakoloni itikadi za kisiasa zilikuwa zimetumeza lakini tumefikia mahali tukaona sisi kama wanawake viongozi tuna wajibu katika taifa letu kuweka itikadi zetu za kisiasa pembeni kwani sisi ni watanzania siasa zetu zipo Tanzania kwanza tutakachokienzi ni kuipigania sauti ya mwanamke tutampigania mwanamke kwa sababu Karume alikuwa anapenda kina mama Karume alipenda watu na sisi tutadumisha Aa, yani inafika mahali tuone kwamba wa Tanzania tujali zaidi umoja wa kitaifa na maslahi ya taifa tuweke vyama vyetu pembeni alikuwa anamuonaje mwanamke wa Tanzania kwa maono yake alikuwa anafikiria nini mbele alichokuwa anakiona kwa kina mama wa Tanzania kwa hiyo lengo hapa la viongozi wanasisitizwa kuendeleza yale yaliyofanywa kwa kuhakikisha kila kiongozi anawajibika kwa lengo la kudumisha umoja na mshikamano katika taifa wakati wote wanatuarejea kuhusu kwamba mamlaka tuliyonayo yanatokana na wananchi Uh, kwa hiyo wakati wote lazima tuendelee hata kama ridhaa tunaipata kila wakati wa uchaguzi lakini hapa katikati uh, lazima uendelee kupata ridhaa wakati wote kwa kuwa karibu nao uh, kwa hiyo alitufundisha na hilo ni somo kubwa uh, kwa viongozi kwamba uh, na nyakati nyingine uh, hizi mbwembwe za kila mtu ni mkubwa uh, wakati mamlaka yako yanatokana na wananchi kwa hiyo lazima tujifunze kwa kutoka kwa maisha mzee Karume lakini pia na wengine waliotangulia Baadhi ya viongozi wanasema lazima kujifunza kupitia wazee waliopita ambao wamefanya kazi kubwa katika kuhakikisha wanawaletea maendeleo wananchi. Na ya sasa ya eh, 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 economic diplomacy yani yani mahusiano ya nje ya kiuchumi, diplomasia ya uchumi kwa sababu mzee Karume bila kusema diplomasia ya uchumi huko hasa ndiko alikojikita. Kwa hiyo sherehe ya leo au shughuli ya leo eh, pamoja na kumwenzi yeye itusaidie kujua katika mahusiano yetu sasa ya diplomasia tujikite katika diplomasia ya uchumi, demokrasia diplomasia yenye malengo ya kuleta maendeleo kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania tukishirikiana na marafiki na watu wote wenye mapenzi mema duniani lakini mnataka kuendelea duniani kujiendeleza endelea fanya yale ambayo unategemewa kuyafanya ili ufikie hapo unataka kufika mambo ya kuweka chuki na kusema kwamba huyu nitamuua hata ukifika ukafanikiwa kumuua kiongozi atakufa kiongozi hatazikwa lakini maadili yake yataendelezwa na hawa wafuasi wake na tumeyaona na hapa Zanzibar wafuate mfuate nyayo za mzee Karume hao viongozi wa Karume tu wapeleo wafuate nyayo zake kwa sababu yeye alikuwa hajali wakati wote mpaka usiku nakuja chechele kule tunapanda tuna buruga tunapanda mifunga kweli kweli naam shughuli hizo alikuwa alikuwa katika riwa hiyo viongozi mbalimbali wa kitaifa wamehudhuria akiwemo mama Samia Suluh Hassan makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na viongozi wengine kadhaa Abdala Pandu Star TV Zanzibar Shukrani sana Abdala Pandu kutoka Zanzibar mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina moja la neema mkazi wa Kibamba Dar es Salaam amejikuta akipokea kipigo kutoka kwa majirani kwa kile walichodai kuchoshwa na tabia ya mama huyo kumfungia ndani mtoto wake mwenye umri wa miezi minne na kwenda kunywa pombe hadi usiku wa manane. zaidi na mwana habari wetu Harold Shemsanga Tukio hilo lilitokea majira saa saba usiku ambapo mama huyo alirejea kutoka maeneo yanayopatikana pombe huku akiwa hajiwezi wakati huo huo akiwa amemfungia mtoto wa miezi minne ndani kwa zaidi ya masaa nane. tendo hicho kimeonekana kuachosha baadhi ya majirani na wapangaji wenzie ambao wanasema amekuwa kila siku akimkalisha lakini wameona hakuna mabadiliko na hivyo kuamua kutoa adhabu naafasa tutongo naomba hivi naafasa tutongo naafasa tutongo Oh chupa 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 hiyo na fasa tuzongo Unataka fujo Mimi si fasi huyu na na fasa tuzongo Hivi unajua ukiwaua watoto unawafungia ndani Basi ameisha Tangu aletwe na mume wake yeye kazi yake ni kulewa na kuacha kitoto cha miezi minne ndani na kingine kitoto kina miezi kama kana at least miaka mitano Kila siku kinashinda njaa mtoto yule hamnyonyeshi anashinda kwenye mapombe leo hii hata wakati amekiwa na mjomba wake yeye hakupenda ni kazi yake ni kunywa pombe leo hii wameenda kumchukua wakamleta walipomleta yuko chakari kiasi kwamba hajitambui 
Tumeamua kumwadhibu kwa ajili ya mtoto kuacha hao watoto ndani. Mwanamke anaacha watoto ndani, anafungia ndani anaenda kulewa pombe. Anapoenda kulewa pombe, tunapigwa na majirani wanakuja kufambia kuwa kaenda kulewa, sio kuja kuchukua watoto tunapeleka kwa shangazi yake. Lakini tumemwonya mara nyingi haeleweki. Kwa upande wake mama mwenye nyumba ambaye pia ni mke wa mjumbe wa nyumba kumi katika eneo la Msangeni Kibamba amesema amechoshwa tabia za mpangaji wake. Huyu hapa ni mpangaji wangu. Huwa huwa anaacha watoto ndani anaenda kunywa pombe. Akumbuki watoto paka tunaenda kumfata, tunamleta nyumbani, tunamrudisha nyumbani. Tukimrudisha nyumbani anagoma, anarudi kule kule. Kwa mfano kama jana tumeenda tumemrudisha akatuvuzia tumeenda ndani tumelala kawatelekeza watoto si kukucha watoto wamelala ndani wanalia hasa ule miezi minne nimemkuta mimi kwa macho yangu nimeenda kumchukua yule mtoto alikuwa analia mle ndani yeye aliporudi baada ya aliporudi akanikuta ilikuwa saa tisa kasoro Ame... kutokana na tukio hilo mjumbe wa nyumba kumi, Ibrahim Mwakimomo ameamua kumfikisha mahuyo katika kituo cha polisi ili kuweza kupumzika kwa muda. Matukio ya baadhi ya wazazi kunywa pombe kupitiliza yamekuwa kiripotiwa katika maeneo mbalimbali huku watu wanaoathirika zaidi ni watoto. Harold Shemsanga Star TV. Pata picha ni mtoto mdogo mwenye miezi minne tu tangu kuzaliwa alafu mama anamfungia ndani na kwenda kupata ulabu kidogo anasema wenyewe kuwa utumiaji wa pombe kupita kiasi ni hatari kwa afya lakini hii inakwenda zaidi kuwa ni hatari pia kwa ustawi wa familia. Serikali mkoani Rukwa imeanza ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Kalambo utakaogarimu zaidi ya shilingi bilioni moja ukitegemewa kukamilika mwezi Juni ya mwaka 2019 zaidi na mwana habari wetu Baraka Lusajo. Licha wilaya ya Kalambo kuwa na vituo vingi vya afya pamoja na zanati lakini imekuwa na ukosefu wa hospitali ya wilaya kwa muda mrefu na hivyo kupelekea wananchi wa ndani humo kulazimika kusafiri umbali wa zaidi ya kilomita 30 kwenda katika mji wa Sumbawanga na huku wengine ukilazimika kwenda katika nchi jirani ya Zambia kutafuta huduma za matibabu ambapo kwa kuliona hilo serikali ilitoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.8 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali katika mji wa Matai na kutoa miezi mitatu kwa wakandarasi kwa kisha inakamilika awali kiongea kupitia songa mbele ya ujenzi wa hospitali hiyo mkurugenzi wa mashauri hiyo palela msongera amesema hospitali hiyo itakuwa na majengo saba na kusema mpaka sasa wamefikia hatua ya msingi kauli iliongo mkono na mganga mkuu wilani humo areni mlekwa haya yote mheshimiwa mgeni rasmi yako katika hatua za msingi tulitarajia kwa mipango tuliyokuwa nayo kwamba sasa angalau tulikuwa tumefikia hatua ya madilisha lakini changamoto kubwa tuliyopata ni miundombinu kutokana na eneo hili kuwa jipya kwa hiyo kwa kuwa hakukuwa na barabara tumejikuta kwamba tuna mpombo mkubwa wa namna ya kufikisha matilio katika eneo letu la site ugonjwa nje OPD jengo la wazazi maternity jengo la x-ray jengo la kufulia laundi na jengo la pharmacy matumizi ya fedha mpaka sasa mpaka sasa mnadi umeweza kutumia kiasi cha milioni 392948 tu matumizi hayo mkuu wa hiyo Juliet Bijora amewataka wananchi kuendelea kushiriki kwenye shughuli za maendeleo kwa lengo la kufanikisha hospitali hiyo kuisha haraka kauli ya ugo mkono na naibu katibu mkuu jumuiya ya wazazi Zanzibar Othman Mawarindi bilisha tunaamini kwa mwezi wa sita tarehe 30 tutakuwa tayari tumemaliza majengo haya naamini kabisa tukishikamana hivi wakina mama tukatoka vijana wazo wazee wote tuje hapa naamini kazi itakwenda haraka sasa ujenzi huu hospitali ya wilaya itatusaidia na ninaamini kwa nini imekuja kwa wingi. Mnajua hospitali hii mtaitumia nyinyi hapa. Hatotoka mtu Zanzibar akasema anakuja kupata matibabu hapa. Ni nyinyi wa karibu ambao kwa hiyo mna kila sababu na haki ya kutetea haki mtaratibu huu. Kwa sababu hii itakuwa inatoa huduma katika maeneo yetu. Lakini wananchi kwa upande wao wamesema kukamilika kwa hospitali hiyo kutawezesha kuondokana na adha ya kutembea umbali mrefu wakati wa kutafuta huduma za matibabu. Hiyo hospitali ikikamilika moja itatusaidia sasa kina mama akina mama wajawazito ambao ukiona kwa kipindi hiki tunasumbuka sana mtu akipata akipata matatizo la ujauzito haka anatoka hapa haka anaenda wapi mjini. Kwa hiyo Naamini kwamba hospitali ikiwa karibu inaweza kutusaidia vizuri. Vile vile kutoka ule yekarambo hapa mkani Rukwa. Mimi naitwa Baraka Rusa. Baadhi ya wananchi wa kijiji cha Bulende kata ya Sigili wilaya ya Nzega mkoani Tabora 
wametishia kugomea mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa madai ya kupokonywa maeneo yao huku wakikataa ushauri wa kupunguza mifugo licha ya eneo hilo kuwa finyu zaidi na msitafa kapalata ni kijiji kilichopo mpakani mwa Nzega na Kahama kikiwa na wakazi 1700 mifugo ikiwa 1000 eneo lake likiwa na ukubwa wa kilomita za mlaba 2100 <laughs> ni mkutano wa hadhara wa kijiji wa kupitisha matumizi bora ya ardhi unaolenga kutenga maeneo haikuwa rahisi vikwazo ni vingi vya kukwamisha zoezi hili kwa hiyo sisi kama wataalamu hatutoacha kuzungumza swala la kitaalamu kwa hiyo kama nyinyi mnakuwa hamkubaliani hatuwezi kuwalazimisha lakini ni kwamba lazima sisi tutoe ushauri tumetumwa hapa na, 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 na wizara tunasimama kwa ajili ya kuwapa nyinyi huu muradi ni shirikishi au kushirikishwa. Tawaona hamfai na ninyi mtawaona hawafai kwa hiyo itakuwa ni kelele. Kwa hiyo nacho kiomba sasa. Bora hapa tuliopo. Tuwape mikakati yetu tulivyojipangia sisi wenyewe. Sisi tuna utulivu mzuri. Ilikuwa si rahisi kupitisha mpango huu hasa pale swala la kupunguza mifugo maafisa walipata changamoto dhidi ya hoja hiyo kwa muda huu ni mpango wa miaka 10 muanze sasa kubadilika sawa ufugaji unakuwa wazazi taratibu mnabadilika mnaanza kupunguza mifugo kaa ya moja angalau hiyo na mifugo mitano au kile taratibu tunabadilika sasa mifugo kumi mifugo yake je wenye magari watapunguza na wenye mashine watapunguza magari haitaji nyasi sana <laughs> wanakutawala <laughs> mpango ulipitishwa baada ya kutenga maeneo ya zahanati visima shure na barabara brande tuna hiyo mpango kwa tunakubali tunakukataa tunakubali kwa sababu kama hospitali Hospitali tunateseka sana sisi kama wanawake na mama. Tunateseka mno maji, tunateseka ofisi na yenyewe tunataka tupate barabara tunateseka mno. Mwezi wa tatu, ikifika kama mwezi wa tatu, mama anaenda hospitali kama saka kule. Maji yale amejaa. Haiwezi kwenda tukupishe. Hupo hapo kwa utaratibu na sheria. James Kiagati ni afisa ardhi na mali asili alimshauri ya wilaya Nzega. Huu ndio ushauri kwa serikali ili kuepusha mivutano na sisi kama wataalamu tunaja kupitia changamoto hii kabla usajili wa vijiji na uanzishaji wa vijiji tunaanza kuweza kutengeneza sheria ambazo zinaweza kubana watu kabla ya kuchukua maeneo yote ya kaisha wakatenga maeneo ya huduma za jamii za msingi kabisa ziwepo na hii ndio itatusaidia kabisa tukifika kwenye maeneo za matumizi bora hali vinginevyo tutakuwa na maeneo ambayo haitaonyesha hali halisi iliyokuepo atakuwa na matumizi bora atakuwa na matumizi tu bora zaidi ya vijiji 156 havina mpango wa matumizi bora ya ardhi katika halmashauri ya wilaya Nzega Mustafa Kapalata Star TV Nzega Tabora Mila potofu kwa baadhi ya makabila mkoani Singida kuto wamilikisha ardhi wanawake huenda sasa ikabaki kwa historia baada ya wananchi wengi kubadilika na kuanza kutoa haki hiyo bila ubaguzi wa kijinsia kutokana na kupatiwa elimu juu ya sheria ya ardhi kutoka Singida Emmanuel Maikwa na ripoti. Licha ya maisha kuendelea kama kawaida kwa wanawake mkoani Singida. Lakini kwa baadhi yao wamejaa malalamiko. Kutokana na kuendelezwa kwa mila potofu ya baadhi ya makabila zinazowanyima haki ya kupata kumiliki na kutumia ardhi. Kama rasilimali muhimu ya kujikomboa kiuchumi. Kama mwanamke ni mtu mrithi wa eneo lingine au sehemu nyingine atakapoenda kuolewa ndio maana unakuta haki nyingi za wanawake kutokana na mazingira ya mila zetu hatumiliki hatupewi miliki wanasema mtoto wa kike hana haki na hana haki kum, ya kumiliki ardhi aliye na haki ni wa kiume kutafuta wazima wamezaliwa wanawake wa kike baba kifariki au msiolewa hamna haki kutewa kama umefunguliwa hata hivyo katikati ya changamoto hiyo mtandao wa IRA Vikoba Natetereza mradi wa kuwajengea uwezo wanawake katika manispaa ya Singida wa kutoa elimu kwa jamii juu ya sheria ya ardhi ili kuleta usawa katika kupata 
miliki na kutumia ardhi bila ubaguzi wa kijinsia kuna umuhimu mkubwa wa kumwezesha huyu mwanamke kupata kutumia na kuimiliki hii ardhi sio leo unamweka anaitumia halafu kesho unampokonya au unampa leo anaitumia mwezi wake anafariki wale mashemeji wanaotakiwa wanamwambia huna haki ya kumiliki hapa kwa kuwa wewe ni wakuja tu baadhi ya wanawake wanasema kuwa tayari mradi huo umezaa matunda katika maeneo ulipoanza kutekelezwa nilirudi kwa kaka zangu nikawa nimewashauri kwa upendo wakanielewa wakatuahidi kwamba sasa tudini kuja tuitane tena sisi kama sisi kwa sura nyumba hii mtapata hata walianza kumpa dada yetu mkubwa familia kuchukua na hali wakamueleza angalau kaka zangu wote wakawa wamekubali ndio kila mtu akawa mtatua sehemu yake ya kiwanja cha kujenga kaona mimi nimenufaika mpaka sasa hivi mnaniona hapa nimeweza kuleta mchanga nazidi sasa nilifungua account nikaziingiza kwenye account baadaye wazazi wa upande wa mama yani wa mama mdogo wakanishauri kwamba pale nyumbani utanipa kiwanja sasa kile kiwanja walivunipa nikaanza ujenzi mara moja viongozi wa vijiji kata na mabaraza ya ardhi wanafikiri kuwa hivi sasa kuna mabadiliko chanya katika swala la umiliki wa ardhi bila ubaguzi wa kijinsia pamoja na kupungua kwa migogoro ya ardhi katika jamii wao walikuwa naangalia jinsi ya moja tu wengine wana haki kabisa katika ardhi na mali na mambo mbalimbali lakini sasa hivi kwa kweli hali imekuwa nzuri kesi hatuna selele hizo za kusema kwamba eneo ni langu na nini hakuna likawa ni hakuna tukawa tunautofikisha mwenendo wa kesi hizo baadhi ya wanaume wakagundua kwamba kumbe ipo sadaka ya mtoto wa kike kupata haki zake kwa sababu wakamtambua mtoto wa kike ana usawa na mtoto wa kiume mradi wa kuwajengea uwezo wanawake katika kufahamu haki yao ya kupata kumiliki na kutumia ardhi kwa manufaa yao familia jamii na taifa kwa ujumla unatekelezwa katika kata za Mwankoko Unyangwa Unyami kumi Kisaki na Mungu Maji zilizopo katika hali mashauri ya manispaa ya Singida Immanuel Michael TV Singida Serikali ya mkoa wa Tabora imekusudia kuongeza nguvu katika mpambano dhidi ya kasi ya ongezeko la mimba na ndoa za utotoni lilikuwasaidia wasichana walioko shule kupata haki yao ya elimu kutoka Tabora Sande Kabaye na taarifa zaidi Kiwango cha mimba za utotoni kwa sasa ni asilimia 43 huku ndoa za utotoni zikifikia kiwango cha asilimia nane. kufuatia hali hiyo serikali ya mkoa wa Tabora imekusudia kuongeza nguvu katika kukabiliana na tatizo la kuongezeka kwa mimba na ndoa za utotoni hii kitu hii serikali haiwezi kushindwa tutatoa elimu kwa watu wetu ita wakina mama wote kule wakina mama wanaoneo wanaofanywa gurugu ita wakina mama wamezalishwa kwa na watu wamekimbia wamewaachia watoto ita tuje kule tukanyoshane kwa Mungu kule tukanyoshane kwa Mungu alafu ndio tutaelewana hapo ukiacha kufanya hiyo kazi ukijipatia kwa njia ya moja kwa mara ya kwanza kuna watu wanapiga vita ndio changamoto ya darasani ndio kwa wadau wa mapambano zidi ya ongezeko la mimba na ndoa za utotoni kwa mwaka 2017-2018 wamekutana katika mkutano wa tatu wa kamati za mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili zidi ya wanawake na watoto mtakuwa kwa ngazi ya mkoa wa Tabora ili kuangalia namna kukabiliana na hali hiyo ambayo inaongezeka kwa kasi shida inayojitokeza katika kesi kama hizi mwisho wa safari ushahidi huo unapotea kwa hiyo tunatamani sana wazazi wa kushirikiana na watoto wao watusaidie kupata ushahidi sahihi ndoa za utotoni kwa mkoa wa Tabora ukiangalia kitakwimu tuko asilimia nane. sasa asilimia nane ni almost nusu na, na kitu yani hayaisi ya, 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 zaidi ya nusu wazazi wengine wanatumia hiyo kama sehemu ya watoto wao kupata hela kutokana na hali mbaya ya kiuchumi pamoja na kuundwa kwa kamati za mtakuwa kuanzia ngazi za kata kwa matarajia kushuhudia vitendo vya ukatili zidi ya wanawake na watoto vikipungua ama kusha kabisa kwa vitendo vya mimba na ndoa za utotoni huku wazazi na walezi wakihimizwa kushirikiana na vyombo vya dola ili haki iweze kutendeka kwa wahanga Sande Kabaye sa TV Tabora Shukrani Sande Kabaye kutoka Tabora Agrimon yanapenda kupaita Toronto 
Baada ya kituo hiki kutangaza habari ya kijana Crispianus Kasimbazi Julai 9 ya mwaka 2018 ambaye alipata ulemavu wa viungo vya mwili baada ya kupata ajali ya pikipiki na kumsababishia ulemavu wa miguu mlemavu huyo ametoa shukrani zake kwa Watanzania waliomsaidia na kuweza kupata matibabu japo bado anakabiliwa na changamoto kadhaa mwana baru yetu Mariam Emil ana taarifa zaidi Star TV kwa mara nyingine tena inafika nyumbani kwa kijana Crispinus Kasimbazi anayeishi mtaa wa Kilima Hewa kata ya Kashai Manispaa ya Bukoba ambaye alijikuta akipata ulemavu wa miguu kutokana na ajali ya pikipiki ambayo alikuwa akiendesha kama bodaboda Kijana Kasimbazi ambaye aliteseka toka mwaka 2016 na kushindwa kupata matibabu yanayostahili kutokana na hali duni alionayo ilimbidi aombe msaada kwa Watanzania na hatimaye kufanikisha kwa kiasi kupata matibabu ambayo hadi sasa bado anaendelea nayo. Kwa nimezunguka sehemu mbalimbali za kufanya za kuweza kupata matibabu lakini haikuwezekana. Mpaka ikanipelekea kuomba msaada kwenye chombo hiki kupitia Watanzania wote inuweze kusaidiwa. Kwa kweli nashukuru kwa juhudi za madaktari ambao wameweza kunisaidia kufika hali yangu nionayo. Dolosela Focus ni mke wa Kasimbazi anatoa shukrani zake kwa ndugu, jamaa na marafiki. Kilikuwa kipindi kile uliiona ulivyokuja, kwa tunaishi kwenye nyumba ya mabati. Sasa watu walikuwa wanatuhurumia kwa sababu nilikwemo baridi. Bas wakatuchangia hela. Tukaweka msingi, wakatuamshia chumba moja. Na sasa hivi tunaendelea vizuri. 